豪门八点档，港星一直在。大家好，这里是辣评娱圈，一代女星李晶，曾经被誉为娃娃影后。1965年，凭借《虞美人》夺得第十二届亚洲影展影后宝座，是当时邵氏最抢手的女星之一。不过人到晚年，却被爆出毒瘾，败光家产，直到飘出尸臭才被人发现孤独 C 在家中。媒体人说。李晶当年被邵氏兄弟公司力捧的时候，主演的票房屡创新高，收入也是非常可观，还曾经为了符合新角色的形象，砸重金购买豪宅，而且对工作人员也很大方，经常自掏腰包请大家吃饭，名气非比寻常。可是万万没有想到的是，晚年的下场竟然如此悲惨，如今已经没有多少人知道他了。但是在上个世纪六十到七十年代的湘江。李晶可谓无人不知，无人不晓。她红的发紫，是邵氏当之无愧的当家花旦、娃娃、影影后。她火遍香港，身价颇丰，是第一位入驻山顶豪宅的女明星。她长相甜美可人，令人过目难忘，连绝世美人林青霞也奉她为偶像。然而，不过数十年的光景，从万人瞩目的影后到 C 后无人问津的孤苦老妪，李晶的人生可谓急转直下。然而，故事的开头，并非如此不堪。李晶是被宠大的孩子。1 9 4 8年，她出生在上海的一大大家庭，她还有五个哥哥，两个姐姐，而她则是被长辈们捧在手心的珍宝。两岁那年，她随南迁的父母来到香港，那时懵懂的她并不知道，这一个地方将带给她一生的荣耀与苦痛。她长得很美，白皙的皮肤，水灵灵的大眼睛。高挺的鼻梁，有种令人过目不忘的气质。十四岁，他被星探挖掘，不顾家人反对，骄纵惯了的他，放弃了学业，考入邵氏旗下的南国实验剧团。浮华的演艺圈从来不缺美人，原本出挑的李晶，在这里也只是万花丛中的一朵，压力如潮水般袭来，没有人脉，没有资源，好强的李晶第一次感到了挫败，但骄傲如他，却不肯就此放弃。他总是早早来到片场，认真的演好每一个小角色，几句台词也是反复打磨。没有工作的时候，他就留在片场看前辈们演戏。他的执着与勤勉打动了邵氏的高层，因为古装扮演风韵独具，他被公司设定为古装美人。小小年纪的他，接连出演古装大戏《宝莲灯》《双凤奇缘》《血手印》等热门剧集。虽然出演的几乎都是配角，但是靠着灵动的演技。他也有了固定的粉丝，这让邵氏高层嗅到了商机。1965年，电影《虞美人》的剧本交到了李晶手上，大女主、双面人生、脱俗的剧情、强大的卡斯，几个关键词的叠加，成就了李晶。凭借着出演剧中两个性格截然相反的角色，让她一夜成名，不仅电影大卖，而是还一举斩获了第十二届亚洲影展最佳女主角奖。那一年。他十七岁，尚未成年，于是娃娃影后成了此后半生人们对他的爱称。李晶是幸运的，她红的那年，影后林黛去世，尤敏吸引，乐地转头别嫁，以美女著称的邵氏青黄不接。李晶成了邵氏当家花旦的接班人，邵氏不惜重金，拼命的往他身上砸，最好的资源，最强的班底，都如潮水般向他涌来。在邵氏工作十三年间，他拍过五十多部电影，除了1967年在拍《豪侠传》时，坠马摔断左腿骨，休养半年外，他差不多每天都要参加两组戏拍摄，每天几乎都要在摄影棚中待十四小时以上。最红的时候，他连续三年当选为国语片十大明星。进入七十年代后，李晶参演的电影《保镖》在最卖座的电影排行榜中位居第六。那时的香港，香港街头、商场都挂满了李晶的海报，更是港台最耀眼的女明星，连林青霞都是她的小粉丝。后来，林青霞回忆第一次见到李晶时的场景： 1 9 7 5年，我得到了和她见面的机会，那会她真的太耀眼了，是全场的焦点。虽然我们在一个饭桌上吃饭，但我怯生生的不敢望她，更没有勇气和她讲话。那是属于李晶的黄金时代。就算后来与邵氏解约，他一线女星的地位丝毫不受影响，走到哪里都是全场的焦点。
。那时的他，怎么也没有想到，锦绣的前程竟因为一个男人彻底断送。李晶虽然成长在大家庭，父母对她也极为疼爱，但是身处乱世，为了生活，父亲总是很忙，忙到让李晶觉得父亲并不爱她。她努力做好自己的每一件事，希望得到父亲的认同，但是。他依旧没有回应他的努力，哪怕他成了影后，站在舞台中央，万众瞩目。对父亲而言，他依旧可有可无，这让他有一种深深的挫败感。哪怕他积累了过亿的财富，住进了山顶豪宅，但是迷茫与空虚依旧挥之不去。他渴望一种慰藉，如果父亲不能给他，他就从别的人身上找。三十一岁的李晶，渴望一份家的温暖。他爱上了雷氏家族的长子雷觉华，一个是出身豪门的公子，一个是耀眼的女明星，他们堪称绝配。哪怕他大他近三十岁，他也爱得如痴如狂。他将自己的一切都交给他，更在男友的支持下，创立电影公司，华丽转身成为老板，迎来了事业的第二春。那时的他怎么也想不到，人生的转折来得如此猝不及防。1979年。正在试婚纱的李晶，接到了未婚夫心脏病突发猝然离世的消息。不，不会的，我不相信！几乎是嘶吼着，李晶冲向医院。然而木已成舟，斯人已逝，再多的不舍，再多的不甘，终究要放手。可是他可是李晶，从小顺风顺水的李晶啊，他不甘心，不想面对，凭什么命运如此对待他？根本无法接受这一巨变的李晶。从此萎靡不振，他无心失业，演艺之路呈现断崖式的暴跌。然而，厄运依旧没有打算放过他。父亲过世后，与他相依为命的母亲，几乎是他生命的唯一支柱。母亲陪他熬过演艺事业的低谷，陪着他走过辉煌，是他的依靠，也是他的明灯。但是，一次意外滑倒，却让母亲勇的离开了他。从人生赢家、风光影后，到痛失挚爱。失去母亲，事业低谷，不过四年的功夫，人生的打击接踵而来。李晶再也没有站起来的勇气，看不清未来，辨不明方向。李晶选择了西影。那时的他，日子过得并不差，多年的演艺圈生涯，让他积累了大量的财富。但是他知道自己并不快乐，像个迷途的孩子，他苦苦寻找着让自己快乐的方式。他选择了炒房。拿着巨额资产，他像个孤军奋战的勇士，一次次杀入炒房大军。但因为缺少专业知识，加上对行情的误判，他赔得一塌糊涂，资产也严重缩水。看着账户上日渐变少的数字，他感到了迷茫与惶恐。他一方面卖手里的物业，一方面继续跑去炒期货，结果赔得更惨。赔得越惨，他越想赶紧翻本。可是他选错了路，赌博。短暂的刺激，金钱的诱惑，让他沉醉，让他痴迷。赌徒般的快意麻痹着他痛苦的神经，让他忘却眼前的不堪。但是，豪赌并没有带来翻本的生机，反而蚕食着他的存款、房产和仅存的尊严。起初，念及旧情的邵逸夫和雷氏家族还会接济他，每月固定给他几万块，还会提供固定住所。但习惯了奢靡的生活。李晶哪怕借钱度日，但是派头排场依旧不肯减省。何况只要手中有一点点闲钱，他就会跑去澳门赌场，挥霍一空。那些雪中送炭的人，终究被寒了心。一个过气的女明星，哪怕她曾光芒万丈，最终也成了转瞬即逝的流星，再也没了往日光辉。在得知李晶的消息，便是她的去世。孤身一人的她，在破败的公寓中 C 去多时。被人发现时，已经四肢僵硬，散发恶臭，谁也无法将眼前狼狈不堪的老妇与曾经光芒万丈的美女影星联系起来。曾经的辉煌不再被提起，李晶终究被时代的巨浪抛弃，毫不留情，没有半点涟漪。李晶的一生，有过烈火烹油的繁花似锦，更有衰败不堪的难堪落寞。而这一切的原因，与其说命运的造化弄人，归根结底是李晶内心不够强大。他从出道到成名都走得太顺利，所以稍微遇到逆境就会变成雪山崩底，自此一蹶不振。我们都渴望人生一帆风顺，但仔细想想，生活是公平的。
对每一个人都一样，人生是不可预测的，没有永恒的痛楚，也没有永恒的幸福。所以，命由天定，运由己生。命是与生俱来的，而运则是一个人一生的形成。命是天定的，但运归我们自己管。没有谁的人生会一帆风顺。你努力争取过的东西，即便失去，也不用遗憾。你真心爱过的人，他转身离开后，也不要留恋。往事深埋总觉浅。与其纠结，不如及早释怀。如同莫言在《晚熟的人》中所说：“真的强大，不是忘记，而是接受。接受分道扬镳，接受世事无常，接受孤独挫败，接受无能为力，然后处之泰然，宠辱不惊。无论外界有多少诱惑，多少挫折，都心无旁骛，依然固守着内心那份坚定。所以，别纠结，别回头，别沉沦。”往后余生，把往事清零，让爱恨随意，认真取悦自己，活成独一无二的你。李菁的一生辉煌过，也落寂过；华丽的路他走过，孤独的 C 他也面对过，像烟花一样，转瞬即逝。好了，今天的视频就到这里了，欢迎在评论区留言评论，请多多订阅和关注，我会持续为您带来更多精彩内容。